msikizaji wa Radio Shafika ni mara nyingine tena nakutana hapa uh, kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba hii ni Radio Shafika Radio Shafika inakuletea kipindi cha siku hii ya Jumatatu na inarudiwa Jumatano kipindi hiki cha usiku wa mahaba na wakati wa usiku wa leo nakuletea mada na kusema ndoa inapolega lega angalia haya ndoa inapolega lega angalia haya sasa jana nimekutia mada hii siku ya leo baada ya kuongea na mama mmoja ambaye yuko ndani ya ndoa na in fact ni mama wawili tofauti lakini mada hii na uso wanaume wote lakini cha msingi ni kwamba ndoa nyingi ziko kwenye hali ya kulegalega na hali ya kulegalega haipendezi na haifurahishi haina msimko wote ule ni kama vile mtu ambaye alikuwa amenunua nguo ambayo inamkaa vizuri na mbana vizuri alafu mtu yule akakonda ile nguo inakuwa mpaka ifunge ibane kwa mkanda anatumia nguvu anaingia gharama kidogo kwa ili aweze kuendelea kuivaa nguo ile ile ambayo kabla hajakonda alikuwa anaivaa bila shida lakini kwa sababu amekonda inapoya poya anavaa kwa shida Zaidi ni jambo ambalo linawakuta watu wengi na hawajui wafanye nini wengine wamekimbilia kwa waganga wa kienyeji wengine wameenda kwa wachungaji wameenda kwenye kuti kwa shenga si vitu kama hivyo lakini bado mambo yanaendelea kuwa mabaya mama mmoja ambaye niliongea naye akasema mume wangu ana michepuko kila kona unaweza kuona mama yuko ndani ya ndoa miaka 45 na anahangaika na hali kama hiyo sasa imekuwaje kuaje imekuwaje kuaje hao watu wamefikia hapo walipofikia ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza na watu wengi wamepata pata majibu na watu wengi wanapenda kufurahia mahusiano yao lakini cha msingi ambacho nakiona na katika um, uh, katika mahusiano mengi ni kwamba watu wengi hawana desturi ya kuangalia penzi linapopungua na kulishughulikia haraka jambo hili limetokana na watu wengi kushindwa kuanzisha mahusiano katika msingi mzuri sana wa uwazi na ukweli na lakini lingine ambalo lipo ni watu ambao wameshindwa kumpima mpenzi husika au mume husika au mke husika vizuri wakajikuta wanaingia na katika mahusiano na mtu ambaye ni muumizaji au mtesaji kwa kiwango kikubwa. Nipenda kutoa mfano mmoja ambao tayari uh, ni mabadilisha mazingira ili kutunza siri ya husika lakini jambo ambalo linasikitisha sana ambaye mtu kweli unaona kwamba anakupenda sana afu baadaye anakuja na kuumiza. Uh, dada huyo ali, alifiwa na mume wake na amefiwa na mume wake akaamua kwamba nitaishi peke yangu lakini akutana na kaka ambaye of course alimpenda na kweli alimwonyesha mapenzi akatana nisimulia hayo hayo yote nikaona hakika kabisa huyo dada kule alikuwa na haki ya kumpenda huyu mwanaume sawa shida iliyopo ni kwamba huyu mwanaume alikuwa na mwanamke ambaye alikuwa bado hajaachana naye japo alikuwa hawapendani na huyu dada huyu kaka alikuwa anaishi peke yake alikuwa hajaachana na alipenda talaka lakini ni kweli alimwonyesha mapenzi masitosi na, 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 na shindwa kuelewa alikosea wapi lakini nahisi kuna mahali alikosea katika kumpima huyu mwanaume akawa ameelekeza macho katika msaada wa kipesa na upata msaada wa hali na mali na upata baada ya kuangalia tabia za huyu mtu Ah, uh, huyu dada sawa akahama kutoka mkoa aliopo akamfuata huyu kaka. Sawa. Lakini kwa sababu alikuwa na biashara yake alihamisha na biashara zake kule. Lakini hawakuwa wanaishi pamoja. Huyu dada akawa amepangisha nyumba, amefanya biashara mzuri. Sasa katika mazingira kama hayo, akaona baadaye akaona mwanaume ameanza kubadilika. Sawa, anamjibu majibu ya ya ya, 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 ya si leweka, na vitu kama hivyo na nani nini siku moja yule dada akaamua kunywa pombe na kumtukana yule kaka. Kamtukana sana, kaambia, "Nimeacha wanaume wenye ume mkubwa kuliko wewe, alafu unakuja hapa tena unanisumbua, si na na nini?" Lakini baada akajikuta anampenda baada hapo tena, kwa sababu ndio akaombe radhi amemtukana. Unaweza kuona jinsi gani kule mtu anaumia katika mahusiano ya kimapenzi, anampenda mtu lakini mtu hampendi kama alivyokuwa ametarajia sasa hii inaumiza sasa sasa ukiwa ndani ya ndoa ambapo umeshakula viapo mbele za Mungu na mambo mengine mazito umeshazaa watoto na ndoa imelegalega unaumia inakuwa ni shida kubwa sana sasa nimekwenda kwa msikizaji uh, wa Radio Africa usiku wa leo nimekutia mada hii nataka kupa uh, uh, mwongozo wa mambo fulani fulani ambayo ni muhimu sana kuangalia la kwanza ambalo nina msingi kuliangalia ni jinsi gani wewe wa, kwenye psychology wanaita be, be grounded. Yaani be grounded ni picha ya mti ambao una mizizi mizito. 
sawa kuna mizizi mikubwa imeenda chini sana haiwi hawezi ukangolewa na upepo sasa kusema big ground maana hivi la kwanza kubali kwamba kweli umeingia kwenye mahusiano na huyu mtu sawa pale unapoona mambo yameanza kulega lega na especially pale ambapo unaona mwenzi vile hataki kuongelea juu ya mabadiliko mabaya ambayo wewe unayaona sawa la kwanza kubali kwamba kweli nimeingia hapa kwa akili zangu zote kweli nimempenda huyu mtu nimeingia kwenye matumaini na huyu mtu lakini lazima kubali kwamba kuna vitu ambavyo usivijui vimesababisha hali kama hii huenda vipo ni vitafute na na mbona sikilize sawa unaweza kusema nimejaribu kila kitu kila kitu kila nene unaweza kusema hivyo sawa na nafahamu kweli kuna maumivu mengi nafahamu ni kweli na mbona sikilize na naongea from personal experience as well kutokana na uh, uzoefu wangu toka nimeanza kazi yangu ya kushauri watu 2006 kwamba na mbona kwamba kuenda kuna vitu ambavyo sivijui vimepelekea hali hii kufikia hapa nilipo na lazima ukubali kwamba huyu mtu kweli mwanzoni alinipenda mwanzoni alinijali mwanzoni kweli alionyesha mapenzi yote sijui kitu gani kimesababisha abadilike lakini kipo hicho kitu iwe ni mchepuko au nini kipo lakini kwa sababu kuna kuna kitu moja sikijui sasa unapozungumzia hii inakusaidia kuendelea kuwa na nguvu kidogo moyoni kwamba kuna kitu siku nikisikijui lakini siku nikijua huenda mambo yatakuwa matamu la lazima uwe na kitu kwenye akili yako ambacho kinakupa matumaini fulani na uwezo kawa na matumaini mpaka unaamini kwamba kuna kitu kita na kitafuta nikikipata mambo atakuwa mazuri kama vile gari gari imezima sawa hujui kitu gani kinasababisha gari zime unapiga ignition yake haiwaki unapiga haiwaki haiwaki kuna kitu kimehakiko sawa lakini sijui ni kitu gani unamuita fundi Fundi akija akiangalia na kwambia kuna fuse tu hapa ilikuwa ime, imeungua fuse shilingi tano unanunua sawa au kuna waya fulani tu hapa umelegea vitu kama hivyo au au siji ni ni, ni betri ime, imekufa whatever it is atfundi atakwambia kwa hiyo ana check huko na check huko ana check kufunde anagundua ah kumbe ni hiki hapa lakini wewe ulikuwa huchui sasa katika mfano huo ni kwamba nazunguza hivi bana ya akina dada mbalimbali ambao of course wamekuwa wananisikiliza kwenye YouTube hawajanisikiliza hapa Radio Africa na wengine wameanza kunisikiliza Radio Africa baada ya kunikuta kwenye YouTube wamegundua kwamba kuna vitu ambavyo walikuwa hawavijui vimesababisha ume zao waone kama wa kawaida sana Baba mmoja ananipigia simu anaambia daktar mambo ambayo umenifundisha umevideo ambazo umenitumia na majarida ambayo umenitumia imesaidia kubadilisha ndoa ndoa yangu mke wangu hajawahi kunulia zawadi lakini sasa hivi ameshanunulia zawadi mara mbili Unaweza kuona asema mke wangu alikuwa hajawahi kunulia zawadi lakini ameshanunulia zawadi mara mbili Unaweza kuona sawa mwanamke ambaye alikuwa hajui password ya siri ya nani ya ATM ya ya, ya, ya mume wake amepewa password ya ile anaweza kuingia kwenye benki akachukua hela aina yote ile mwanamke ambaye ile mume wake hajawahi kuweka kwenye kwenye WhatsApp profile yake anawekwa kwenye profile dada mmoja wa Kenya amenifurahisha sana amenifurahisha sana yuko nchi za nje nchi za Ulaya Magharibi baada ya kumpatia asema yani amepasa ni tubu kwa mume wangu haya mambo ambayo nilikuwa siyajui Asa ya mambo yalikuwa siyajui. Sasa ni tubu kwa mume wangu. Baba mume wangu naomba unisamehe. Ndio ya miaka 13. <laughs> alikuwa alikuwa anafikia na jua kumbe hajui. Sasa <laughs> ni mambo ambayo lazima ukubali kwa kuna mambo ambayo siyajui. Sasa ni hivi. Of course katika hayo ambayo nimezungumzia, mtaweza kusema sasa daktari niambie ni yapi? <laughs> yako mengi. Usikose hisi kusoweza kujua ndo yako ikoje. Na ndio maana Red of Africa imekweka kipindi hiki iweze kufungua macho sawa eh ndio sasa kama kwa kipindi uweze kufungua macho ndoa yako iweze kuwa ya furaha na watoto wako waishi katika mazingira ambayo yana raha na amani ndio la kwanza la pili ambalo ni la msingi ujiangalie wewe mwenyewe sawa wazungu sema anasema kwamba am i a good enough husband am i a good enough wife yani hivi kweli mimi ni mke toshelevu kwa huyu mwanaume Hivi mimi ni mume toshelevu kwa huyu mwanamke. Lazima ujiulize, uweze kujiangalia katika kona mbali mbali za maisha yako. Unapojipeleza mwenyewe utagundua madhaifu yako. Lazima uweni, yani hebu angalie historia ya uhusiano wako wote. Afu angalie, uende kuna mahali ambacho wewe ndio ambaye umesababisha ndoa ilegelege lakini ujui. 
hebu fikiria kwa mfano bupe mfano uh, ni mfano mkuu sio mzuri lakini utakusaidia kuelewa mwanamke ambaye anapenda vitu tu vya bei mbaya simu ya bei mbaya nyumbani kila kitu cha bei mbaya wakati mume wake mshahara wake ni mdogo ndio ya, ya mume wake ni mshahara ni mdogo au anajenga nyumba anapasa amalize nyumba lakini bado mwanamke anataka vitu vya karama na nini na nini avaye vizuri anukie vizuri sabuni nzuri saluni ya shilingi 30 40 vitu kama hivyo sasa mwanaume anasumeka kwa nini mke wangu yani haoni hivi tunajenga nyumba haoni tunasomesha watoto haoni tunahili haoni tunasaidia ndugu zetu haoni lakini sasa huyu mwanaume kwa sababu hajajifunza umuhimu wa kuwa na uwazi na ukweli haya yote anayaweka moyoni hayasemi sawa na kwa sababu hayasemi yananyonya uwezo wake wa kumpenda huyu mwanamke hasa akikutana na mwanamke mwingine anamchanga mkia cha mkia wala anahitaji pesa zake wala nini anachepuka huyu mwanaume Akisha chepuka na kuta mwanamke ni mtamu kuliko mke wake ndio inayopoaya. Si unaweza kuona mwanamke mwenye 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 mume shida yake ni kwamba anapenda hela, anapenda vitu vya bei mbaya, sawa? Sawa. Sasa yeye ana mwanamke anaona kwamba ni sawa yani mwanamke huwa anahusiki mwanaume, sawa? Hebu mwanamke anaona ni sawa kupenda vitu vya bei mbaya, kupenda kuela, anaona ni sawa. Sawa. Lakini kwa huyu mwanaume anamuona mke wake anakosea na ni kwa too much. Ya anaona hao ni tunajenga, hao ni tunasomesha. Kwa hiyo wewe kabana matumizi. Paka nimwe simu ya kitatu kweli. Hii simu ya kawaida imtoshi. Kasa mwanamke anaona ni sawa. Akila kila mwezi lazima badilishe kitenge kipya, avae gauni la kitenge kipya. Hii anaona ni sawa. Kwa sababu anashindana na wanawake wenzie. Lakini mwanaume anaumia, sasa so, mwanaume anaumia, anaumia, akikutana na mwanamke, anachepuka, akichepuka anabadilikia mume wake. Anabadilikia mke wake. Mke wake anasema ndoa imepoaya. Ndoa inalega lega. Kumbe mwanaume ametengeneza mchepuko na mchepuko ni yeye na ameusababisha lakini hajui yeye mwenyewe amesababisha. Hmm. Unaweza kuona jinsi gani hii kwa interconnectedness. Wazungu wanasema kama yani ni vitu ambavyo viunganishwa unganishwa ni mtandao wa makosa. Unakosea hili unasababisha hili. Naleta hili, naleta hili. Kwa hiyo unakuwa kama ni mtandao wa kukosa, umekosea hili, mwenzio anaenda kosea hili. Na kwa hiyo nikuta ndoa inalegalega kama galibovu gudu mmoja lina upepo lingine lina upepo kidogo lingine lina upepo hivi hali kama hiyo kwa hiyo hali sio nzuri kwa hiyo lazima uangalie maeneo hayo ili uweze kujirekebisha lingine unapoona ndoa imelegalega sawa ina unapoona ndoa imelegalega angalia mdomo wako unaweza kukuponza sawa angalia mdomo wako unaweza ukakuponza. Hapana hizo mzee. Biblia inasema kwamba kitokacho moyoni ndicho ambacho kimeujaza moyo wa mtu. Yale unayoongea huwezi ukajua yanapewa tafsiri gani na mwenzio. Wewe unaona unaweza kuona la kawaida sana. Sawa? Sawa. Unaweza kuona la kawaida sana, lakini unaweza kujua mwenzio anatoa tafsiri gani? Sawa, unajua kwa mfano mmoja. Sawa. Hiyo mfano umetokea jana, sawa? Mfano umetokea moja jana. Kwenye ndoa yangu, unazungumza kwenye ndoa yangu. Sawa, uweze kuelewa kwamba kwa sababu nina ufahamu mkubwa wa mahusiano kidogo naweza nika nika nime na, na mpango wa kusafiri, of course nimetembelea nitakuwa Arusha, nitakuwa Dar es Salaam, nitakuwa Dodoma, nitakuwa Iringa. Na mpango wa kusafiri, kwa hiyo na mpango wa ofisi yangu kupakwa rangi na kubadilisha furniture kiasi fulani. Sasa kuna furniture moja ambayo nimeona ikaza ikakaa ikaka jikoni nyumbani kwangu nikaichukua. Sawa? Sasa nikaichukua nika 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 nikaenda nika, nika nao nyumbani, sawa? Nimekodisha usafiri kuipeleka furniture nyumbani na gari yangu lakini hiyo furniture haiwezi kuingia kwa gari yangu. Gari yangu ni ndogo, sawa? Nimeenda mpaka nao nyumbani, nimefika pale nyumbani nikatoa, nika, na ni, kuna 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 kuna, kuna, kuna chombo fulani kuna meza fulani jikoni, sawa? Ilikuwa imeharibika, yani ile sehemu ya juu ilikuwa imetoka. Nimemwambia mke wangu mara mbili, muite fundi aje itengeneze. Mara mbili, nimemwambia mke wangu mara mbili, muite fundi aje itengeneze hii. Karibia wiki ya tatu hajamuita fundi na hela zipo za kutosha muita fundi ajitengeneza. Kwa hiyo mimi nikajua hapo mtu wangu hii na hii meza jikoni haitaki, sawa? Kwa nimeleta meza nyingine ambayo toka ofisini niweke pale jikoni nikatoa, 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 nikameza ile nikaweka pale, nikaitoa ile nje, nje. 
nikaingiza ndani ya gari akasema kuna mtu na nataka nimpelekee ile ile mesa nyingine ambayo ni jikoni kuna mtu ambaye anajua anaweza akaitumia mtu ambaye ananisaidia kazi hiyo kazi ni kwangu si kwangu ingeweza kumsaidia sawa nikameza kadogo tu nikakaweka ndani ya gari sasa kawaida yangu nikifika nyumbani lazima nipumzike kama dakika ishirini hivi afu ndo niende nikaoge kwa hiyo katika dakika ishirini mke wangu anaweza kaja kitandani pale tukaongea na nani na nini sasa nimepumzika amekuja mke wangu anaambia kwa nini umeitoa ile meza yangu meza yangu nzuri naelekea mahoti poti si na nini na nini na nini na nini nikamwangalia nikamwambia wewe ile meza si nimekuambia mara tatu si mara ngapi nimekuambia kamuita fundi atengeneze atengeneza oh si nini atatoa sababu ambayo mimi sizielewi sawa anatoa sababu ambazo mimi sizielewi asina hapo sawa sasa mimi baada hapo tumeongea akatoka mimi nikaamka na nikaacha kupumzika wangu nikaamka nikaenda nikaitoa ile meza ile meza nikarudi nikarudisha ndani sasa nimerudi kitandani kupumzika nikaanza kufikiria hivi anaposema meza yangu umeitoa kwanza mimi ndo nimeinunua mimi ndo nimemwoa mimi ndo nimemleta hapa nyumbani ameikuta hapa asma meza yangu nimeitoa anasema kwa nini umeitoa meza yangu nikasema kwanza ile lugha ninayotumia kwamba meza yangu umeitoa yani kwa inoisha hali gani ya ubinafsi alionao <laughs> kwa umina, yani meza yangu meza. angeweza kusema sawa mpenzi ile meza bado nahitaji japokuwa ni hivi aenda bado nahitaji bado na nahitaji yani meza yangu yani 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 yangu yani mwe yani, yani mchukua kitu changa kama mwe ni nyang'anya yani unaweza kuona unaona kwa angeweza kuongea lugha kile meza na bado nahitaji na angeweza kuomba mimi lakini kutia meza yangu mimi ningetoa tafsiri nyingine yani meza yangu lakini mimi ndio mimiinua unaona <laughs> meza ya unaweza una, una, kuona sasa nimetoa mfano huu uweze kuelewa huwezi ukajua maneno unayoongea mwenzio anayapa tafsiri gani na iwapo hana ufahamu kama nilionao mimi ufahamu ile tafsiri atakayo itoa anaweza akakuchukia akakuona mbaya kiasi ambacho akakubadilikia alafu nafikia hatu anasema ndoa inalega lega kwa hiyo kuna unajua vitu vidogo ndivyo ambavyo vinaumiza kama vile sindano sawa ni vidogo dogo lakini huwezi kujua kivi vimeumiza mwanzio kiasi gani sawa uh, nakumbuka uh, kipindi ambacho sijaolewa sawa nilikuwa na mpenzi ambaye of course tulikuwa na yeye alikuwa na gari sasa mimi nilikuwa na gari lakini mara nyingi sipendi kutembea na gari yangu napokuwa niko mjini sawa napenda nitumie usani tapanda boda boda au nini kwa sababu ofisini kwa sababu tunama upaki kitoa gari ukirudi nakuta nafasi ya mchengi ya mtu mwingine basi akasema nikamwambia bwana unasema utakuja mjini ana ana mtoto sawa ana mtoto ambaye anasoma kwenye shule anakuja kumchukua mtoto sawa nitakuja mjini nikamwambia bwana sawa nitakuja nitakuja kukuona huko sawa nikamwambia ni nikuletea ice cream nikuletea ice cream akasema hapana ice cream sipendi kuna kitu cha baridi Eh kila kitu cha baridi bwana napata mafua sana. Akasema nilete juisi. Bas nikanua juisi. Nikaenda nikampelekea. Sasa nafika pale. Na muone mzangu hakuchangamka. Kwanza kama polisi hivi wewe ulikuwa umelala kwenye gari. Sawa. Ni kama baada ya dakika 15 mkali wa mtoto ataja toka. Ulikuwa umelala. Akasema alikuwa sijalala tena. Lakini namuona hana raha. Na hapo tumepanga kwenda guest sawa jioni yake hiyo. <laughs> sawa na hapo, hapo tumepanga kwenda guest jioni yake. Sawa. Naenda kufanya mambo ya wakubwa sawa kama bora bora una raha akasema ni ni kwa kawaida una sasa ameondoka amempeleka mtoto nyumbani hiyo ni ngasa ngapi saa nane wakati saa tisa tunaenda guest sawa saa tisa tisa na nusu hivi kuelekea saa kumi tunaenda guest sawa ene basi sasa nimefika ofisini nikamwambia bwana amkumbi hivi kuna kitu kinakusumbua kwenye moyo wako sasa ni ngapi kuna pesa bwana unijeniambia akasema ni kwa kawaida tu nikamwambia bwana unichangamkia nimekuja pale sawa nimeacha kazi zangu ofisini nimekuletea zawadi lakini huko unichangamkia inakuwaaje kuna nini mwana akasema unajua kwenye biashara kuna mtu kanifanyia hivi na nini sasa kwa nini ukuniambia muona kwa nini ukuniambia nimekuuliza mara mbili kuna nini ujaniambia kuniambia nasema kawaida kukuta mara mbili sasa nikajiuliza kama unaweza kunificha kitu kidogo kama kuna vingapi ambavyo unanificha <laughs> unaweza kuona hivi kuna vingapi ambavyo unanificha na sio kuelewa kama nimekuuliza swali simple umeshindwa kujibu kuna kuna mambo mkaka kuna mambo mengine ambayo unashindwa kuniambia inakuwaaje na kosa raha kwa nini unanificha una, unaweza kuona jinsi gani unaweza kuona jinsi gani kitu kidogo kinaweza kusababisha hali ngumu kwa sababu unaweza kujua mzio anatoa tafsiri gani 
angalia jinsi gani unaongea na huyu mtu. Ile ni jambo la msingi sana. Nitamalizia vitu vingine ambavyo vita. Eneo lingine ambalo tunazungumzia usafi, sawa? Sawa? Usafi. Uwezi ukaambiwa, sawa, kila kitu. Kuoga uvaji wako uh, juma juma tatu iliyopita nilikuwa nimekuja hapa studio Rebecca alikuwa amevaa nguo Rebecca anapenda Rebecca nimekuwa naye Rebecca Mulesi ambaye ni pozi ni kiongozi wa jarida hili sawa Nimemfahamu Rebecca muda mrefu sana karibu zaidi ya miaka kumi sawa huko nyuma kwa tunamfahamu kabla mimi sijawa na gari tulikuwa tukitoka usiku hapa saa 7 tulitoka usiku hapa kisa saba sawa tunatoka kwenye gari ya ya nani ya, ya Red Africa anapelekwa nyumbani kwake na mimi napelekwa kwangu na watangazaji wengine wao wengine wa Star TV tunapelekwa kwa hiyo nilikuwa nimemfahamu tokea mbali kwa hiyo tulikuwa kwenye gari moja na alikuwa namuona sawa Rebecca sawa muda mrefu sawa lakini uvaji wake wa kipindi kile cha miaka kumi iliyopita na sasa hivi umebadilika sasa hivi akivaa nguo utamtamani Rebecca anajiza hivyo mvaa utamtamani sasa jumatatu leo jumatatu leo pita sawa amevaa hii kichaju kibausi juu yani sijui kama yani kuna sehemu ya mabega ambayo imeacha wazi unaona yani unaona unamtamani unaona ni, ni kitu ni vitu vidogo lakini ni vitu ambavyo vinapaswa viwepo kwenye mahusiano kuna wanaume ambao wanavaa bora wamevaa sawa hawajijali wanavaa kiasi mimi nakumbuka kusifiwa na girlfriend wangu fulani baada ya kufanya mke wangu nakumbuka alikuwa anaitwa Wini Nasema yani napenda jinsi unavyovaa na nini na nini. Akaniambia uvaji wa na magafu kama wawili wacha nitilia jinsi unavyovaa. Sawa? Wewe mwanaume vaa kiasi ambacho wewe mwenyewe ukitoka unatamanika. Wewe umependeza. Mwanamke kadhalika uvaji. Kwa watu wanavaa bora wamevaa. Wewe kwa sababu mwanamke iko nyumbani basi anavaa tu shagabagala. Vaa kumtamanisha mumeo. Kuna ngo mke wangu alikuwa amevaa wiki hii, sawa? nilikuwa nimemnulia mimi lakini amevaa nguo ya kichokozi sawa alikwambia yule mnuma wapi mbwa anasema mko mbwa sawa ninunulia wewe mwenyewe naweza kuona lakini na mgani nikimwangalia mke wangu nijioni kweli nitoka nyumbani lakini anavyovaa inanivuta najisikia raha sawa ni vitu ambavyo ni vya msingi kujitahidi jitahidi uwe unavaa katika hali ambayo of course ina bado imeendelea kumvutia mwenzio si unavaa bora umevaa kuna kuna maeneo ambayo uwezo ukajua kwa unaweza usiambiwe lakini wewe mzee ameshaboreka na uvaji wako kwa kweli eneo ambalo unafanya sasa lakini lingine ambalo uogaji sawa kuna kuna watu ambao hawaogi yaani wavivu wa kuoga kuna watu ambao ni wavivu wa kuoga sawa nakumbuka kwa jamani nasikitisha sana na vile ni kuna watu ambao ni wavivu wa kuoga mimi naweza kaoga tambara nne kwa siku Sawa, naweza nikaoga. Ofisini kwangu kuna sehemu ambayo naweza nikaingia bafuni nikaoga. Sawa? Na ofisini kwa kwa hiyo yani mara nyingine nikisikia tu nimechoka choka tu, naingia bafuni ofisini kwangu naoga naendelea na kazi ofisini. Sasa ni hivi. Sasa katika ndio kuzungusia uogaji kwa mfano. Sasa nakumbuka imeshitokea mara kadhaa. Nakumbuka kuna girlfriend tumekubaliana na tunaenda hotelini, sawa? Sasa yeye ndio ametangulia, amelipia kila kitu hotelini, sawa? Yeye ndio ametangulia. Sasa na hotelini na mchezo ngoma ya kubwa. Yeye ndo ametangulia, amefika pale. Yuko tu ana chat na simu. Ana chat sawa. <laughs> ah, yaani mapenzi hayo ana. Basi ba. Sasa, amefika pale tu ana chat na simu na nina na nina na nini. Akati anajua kabisa lazima tutalambana lambana. <laughs> anajua kabisa. Na, afika pale ana chat. Sasa tumeacha tumevua huko tunacheza. Mwili wake unanata. Wakati kuna bafu. Unaona? Wewe 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 mwanamke. <laughs> <laughs> unajua tutacheza ngoma ya kubwa kuna kulambana lambani kuna kunyonya alafu hata kuoga ujaoga na maji hapo inakuwaaje sasa unafikia mimi nitakwambia kwamba hivi kwa nini ujaoga lakini sikia kwamba kukwambia kwa wewe mtu mzima sawa <laughs> wewe we mtu mzima unataka nikwambie uoge wakati unajua kuna ibada inafanyika lazima wewe msafi waislamu kabla ya kuingia msikitini lazima wanae mikono Ha? miguu kwa na nao na wanaoleza ni udhu sio nini yani sio kidogo lakini waislamu wanataka kuingia msikitini lazima wanawe vizuri kabisa na nini na nini kuna nawa kadhalika kwenye ile ibada lazima uwe msafi baada ya tenda wanao ni ibada ile sasa kuna wanawake hajali ameoga hajaoga unaona haja ni ibada maalum ili inahitaji usafi wake sasa wewe unafanya mapenzi na mtu ambaye mwili umenata kweli Nikupa story moja atakusaidia kwenye ile eneo. Baba mmoja alimwita usini kwangu mke wake, mke wake anamnyima tendo la ndoa. Sawa? Nikamwambia mwanaume kaa nje. Kaa mwanamke ingia ndani niongee. Mwanaume kampa kitabu, nikampa mwambie, "Ema kwaje huyu mwanaume? 
Hakulizishi kwenye dunia langu akasema, "Dokta, amecho, amesoma kitabu kitabu chake kile cha ufundi katika kupenda nacho. Ana yani ananifikisha kile bila shida." Mwisho shida ni nini? Kama shida mwangu wangu mchafu. Sawa? Ukimwambia anambia mimi mtumzi watanifundisha usafi. Mimi mtumzi watanifundisha usafi. Akasema, "Dokta, ana mianza kufikiria hata kumwacha." Na hapo ana mimba ya miezi minne. Na ni sawa ni mimba ya kwanza. Ana mimba ya mwezi minne. Mwanamke ni mwalimu wa shule ya msingi, mwanaume ni mwalimu wa chuo. Unaona? Asema yangu, "Anguruzo kamini." Unaweza unaweza kuona jinsi gani? Yaani alikuwa haja mwanaume hajaambiwa kwamba ninakunyima kwa sababu hii. Mwanamke tu anamwambia bwana ongezea usafi, fanya hivi na nini? Unaweza kuona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hujaambiwa. Kwa hiyo anza kufiki, ndio maana nimesema nimeanza na mwanzo, anza kufikiria, uende kuna eneo ambalo sio si, si mtoshelevu. La mwisho kumalizia ni tendo la ndoa. Mwanaume wengi wana matatizo ya kuwahi kumaliza, wanaona nguvu za kutosha au wana kiumbe kidogo. Hayo yanapimwa. Katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye ameshatembea na wanawake watatu au ameshatembea na wanaume watatu kabla yako. Lazima atakulinganisha na wanaume wengine ambao wewe huwajui, wende wana kiumbe kikubwa au wana nguvu za kutosha. <laughs> Vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwanaume ambaye ana matatizo ya nguvu za kiumbe, matatizo ya kuwahi kumaliza, usioni ni kitu cha kawaida. Nasikitika sana kuona kesi nyingi za zinaongezeka za wanaume ambao ni wavivu kufanya tendo la ndoa na wake zao inaweza kupita wiki mwanaume hajamgusa mwanamke inanisikitisha sana sasa uwezo ukajua mwanamke huyo anatoa anatoa tafsiri gani juu ya hali kama hiyo kwa ni jambo ambalo vile vile napaswa watu waliangalie ili uweze kurekebisha makadirio katika eneo hilo na lingine ambalo napenda kuzungumzia ni maandalizi asilimia kubwa ya wanaume hawajitahidi kumwandaa mwanamke mwanamke anahitaji maandalizi asiyopungua dakika 14 kabla ya kuingiliwa jinsi gani wewe unaweza kumwandaa mkeo vizuri ili unapokuwa unaingia uweze kufanya vitu ambavyo vitamfuletea mwanamke huyu raha. Kwa hiyo lazima ujue maandalizi sahihi na kama hujui na majarida na vitabu agizia naweza kutumia kwa njia ya mtandao ni vile vile. Kwa tuwasiliane kwa hilo jambo la msingi lakini lingine ambalo lipo na wanawake nao vile vile. Wanawake wengi na wenyewe hawajua mambo mawili au matatu ya kumfanyia mwanaume wakati wa tendo la ndoa. Sasa unapojua mambo machache unamboa mwanaume. Unapojua mambo machache unamboa mwanamke. Sawa? Mwanamke ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo yanahitaji kuandaliwa. Sawa? Mwanaume ana maeneo 11 katika mwili wake ambayo yana misho bingi ameshipa fahamu ambayo yanahitaji kuweza kusisimuliwa. Sasa kama unajua mambo matatu, mwanaume uliye naye, mwanamke uliye naye, anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Kwa hiyo kwa uhusiano wa miaka miwili mitatu kwenda mbele, atakuwa ameshajua kwamba utaanzia wapi, utaishia wapi, utakuwa unaboa. Wakati mnavyoendelea ni mwanamke unayeboa au ni mwanaume unayeboa, lakini utaambiwa hilo kwenye eneo hilo la tendo la ndoa. Kwa ni eneo ambalo linaweza kusababisha michepuko kwa urahisi zaidi kuliko maeneo mengine yote hayo. Sasa hivi. Kwa sababu hujui eneo gani unaboa. Sawa, kwa sababu hujui ni eneo gani unaboa. Sasa unaweza kuwa na tatizo aidha la kifedha au tatizo la, ki, la, la, la usafi au la uvaji au tatizo lingine lolote lile hasa yakijumlisha matatizo mawili au matatu unaonekana ufai ndio hapo mapinzi yanaanza kulea kwa hiyo unaweza kuwa na mapungufu kwenye eneo moja lakini ukiongeza na hili kwenye tendo la ndoa yakijumlishwa lazima ndoa italega lega hujui kata kiuno hujui kumwandaa mwanamke hujui kumwandaa mwanaume lakini huko huko unimnene tena unaona ni mnene mwanaume mume wako labda apeni wanawake wanawake wanene akijumlisha hujui kata kiuno na huku ni mnene au hujui kumwandaa mwanaume na huku ni mnene anakuona ufai sawa sawa una makalio makubwa au una ume mkubwa sawa una makalio makubwa au una ume mkubwa unajua kwamba wewe ni bwendo mwenyewe sawa lakini una pesa kwa maana mwanaume una ume mkubwa lakini una pesa hangaika kwenye pesa au una ume mkubwa lakini hujui jinsi ya kumwandaa mwanamke sawa sawa Nenyewe ni kesa unaume mkubwa lakini hujai kumpa zawadi mke wako au hujai kumtoa outing mke wako sawa wewe una makalio makubwa sawa una makalio makubwa au ni mweupe sana sawa naume na kutamani sawa unajiona mjanja kwa sababu wanaume wengi na kutamani unajiona mjanja lakini una matiti madogo sawa uwezo kujua au na uke mpana uwezo kujua na hujaambiwa sawa au sauti yako nene kuna wanawake wengine wazuri na sauti nene au sauti yako mbaya au macho yako uwezo kujua unapimwa wapi wewe uwezo kujua mzee anaangalia wapi kwa ni muhimu sana anapozungumzia kuwa grounded ni kwamba angalia maeneo mbali mbali sasa ukiwa na mapungufu katika maeneo fulani lazima uwe na mambo mengine matamu zaidi ili ufunike yale mapungufu yako kwa ni muhimu sana kuwa mwangalifu angalia maeneo mbali mbali kwa sababu unaweza kujiona kwamba wewe una makalio makubwa una sura nzuri sijui na nani uwezo kufahamu na mapungufu mapungufu katika eneo gani matiti madogo kwa mfano 
Sawa. Una matiti madogo. Una sawa una makalia makubwa lakini una matiti madogo. Sawa una hivi nzuri lakini vipi kama hivyo? Kwa hiyo kuna maeneo mbalimbali ambayo unaweza kuwa unachangia mpenzi wako akuone kwamba sio mpenzi tosherevu. Kwa ni muhimu sana kuwa macho uangalie wapi kumepungua. Jitahidi kuwa na mapenzi ambayo yanampa mwenzio akili ya kuona kwamba hakuna mtu mwingine bora kuliko wewe. Hata kama una mapungufu. Kwa hiyo ikiwepo bidii katika kupendana hilo ni jambo la msingi sana Biblia inazungumza hilo kwenye waraka wa Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8 inasema kweli na bidii katika kupendana angalia ni maeneo gani nitafurahisha mwenzangu angalia ni maeneo gani ambayo yanamuhuzunisha mwenzangu jitahidi kuwa na bidii katika kupendana katika maeneo mbali mbali uongeaji uchangamfu uonyesha kwamba kweli unamchangamkia mpenzi ule naye Onyesha kwamba una kweli una unaonyesha kwamba wewe unamsisimkia mpenzi mwenzio kwamba wewe ukija wewe unasikia raha. Hayo mambo ambayo ni ya msingi. Sikusaje ni mada imechukua muda mrefu na zaidi ya dakika 26. Ah na nimeongea kwa kina kwa sababu gani ni mambo ambayo fukozi yanaumiza watu wengi sana lakini nipenda watu washirikie. Msikusaje nashukuru sana Radio Fafika kwa kutoa nafasi hii. Nimeenda kusema wazi kabisa kwamba eh, bila Radio Fafika hapo leo hata mimi nisinge kuwepo hapa. Kwa hiyo tunaendelea kuiombea Radio Africa endelee kufanikiwa sana. Na ningependa tunaingia kwenye mbu ya maswali na majibu sasa hivi. Sawa, nitatoa namba zangu za simu punde kwa wale wasizaji wetu wapya. Nitatoa namba zangu za simu punde. Uh, ningependa kuambia wazi kabisa uh, kama unasikiliza radio mara ya kwanza, hiki ni kipindi cha usiku wa mahaba na kiko chini ya, uh, ya dada Rebecca Molesi na hapa ni Radio Africa. Uh, kuna radio nyingine ambayo inaweza kupamba matamu kama haya. Sawa. Sasa lakini cha msingi ambacho nimekuambia ni kwamba nitakuwa na, na ziara ndogo ndogo kidogo wewe katika mikoa fulani. Arusha nitakuepo tarehe 18 hadi tarehe 19 mwezi huu wa 4. Eh, Dar es Salaam nitakuepo tarehe 23 hadi tarehe 24. Iringa nitakuepo tarehe 26 ni sikukuu ya muungano. Mbea tarehe 28 hadi 29 na Dodoma nitakuepo tarehe 3 mwezi wa 5. So, kwa hiyo angalia tarehe hizo eh, Arusha 18 hadi 19, Da 23 hadi 24, Iringa 26, Mbea 28 hadi 29 mwezi 